welcome back students of class 7 so today we will proceed with the story uh, where we left in the last video uh, so we will continue the story from page number 20 paragraph 2 Mahindra this little kitty's name is Mahindra Ritu was impressed it was a real name not just a kitty kitty cat name तो जो मृदु को जब वो पता चलता है कि उन्होंने अब जो बिल्ली के छोटा सा बच्चा एक था जिसको दूध पिला रहे थे उसका नाम क्या बताया जाता है महेंद्र ने तो ये सुन के मृदु को बहुत अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है क्यों क्योंकि उसका नाम कुछ जैसे हम लोग रखते हैं किटीज वगैरह के नाम रखते हैं तो इस तरह कोई पैट नेम नहीं था जबकि एक इंसान की तरह एक रियल नेम था एक असली का नाम था राइट तो ये सुनकर मृदु को काफ़ी अच्छा लगता है कि उन्होंने उस बिल्ली का नाम महेंद्र लिखा है Actually, his full name is Mahindra Verma Pallava Punai, MP Punai for short if you like. So, usko wo batati hai ki actually iska na short mein naam Mahindra na, iska ka humne chota naam Mahindra na kaha, lekin iska pura naam hai Mahindra Verma Pallava Punai, ya fir jisko MP Punai bhi aap bol sakte ho for short. He is a fine breed of cat. ये बहुत ही अच्छे ब्रीड के कैट है जैसे डॉग होते हैं एक होते हैं स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और एक अच्छे ब्रीड के कुत्ते होते हैं जैसे अल्सेशन वगैरह तो वैसे वो जस्टिफाई कर रही है उसको कि ये जो बिल्ली है ये बहुत ही अच्छे ब्रीड की बिल्ली है जस्ट लुक एट हिस्स फॉर तो वो क्या बोलती है कि इसके फॉर को देखो फॉर क्या होता है जो बिल्ली के बाल होते हैं मुलायम बाल होते हैं लाइक ए लाइन मेन एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवास किंग वॉज डोंट यू ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु तो मृदु को बताती है कि इसके अब तुम बाल देखो इसके फर देखो एकदम शेर जैसे हैं बिल्कुल एकदम जैसे शेर जैसे दिखते हैं तो और तुम्हें पता है कि जो एंशियंट पल्लवा किंग थे जैसे पुराने ज़माने में एक डायनेस्टी एक हुआ करती थी पल्लव डायनेस्टी तो उनके जो राजा हुआ करते थे उनका एम्बलम यानी उनका जो चिन्ह था उनका जो सिंबल था वो क्या था वो उससे पूछती है और उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसको जवाब पहले से पता होना चाहिए मृदु बिगल और इस बात में मृदु हल्का सा हंस देती है थिंक आई एम जोकिंग वेल जस्ट वेट आई शो यू समाइम तब वो उसको बोलती है कि मृदु को हंसते हुए देख के उसे लगता है कि मृदु उसका मजाक उड़ा रही है उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रही है तो वो उसको पलट के बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ रुको मैं तुम्हें किसी दिन बताऊंगी दिखाऊंगी भी इट्स क्लियर दैट यू डोंट नो अ थिंक अबाउट हिस्ट्री उसके बाद वो बोलती है कि ये तो लेकिन साफ हो गया है तुम्हारी बात से कि तुम्हें भी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है हेवन बीन टू महाबलीपुरम हैव यू तो उसको वो पूछती है कि क्या तुम मृदु से पूछती है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो ही सेट मिस्टीरियस की तो उससे क्वेश्चन करती है तो जवाब उसको पता नहीं है कि वो हाँ बोलेगी है ना तो उत्सुकता से उससे पूछती है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो महाबलीपुरम एक साउथ में जगह है इंडिया में आई सॉ स्टैचू ऑफ हिस्स तथा 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो अब वो क्या बोलती है कि जब मैं लेकिन जब मैं गई थी सॉरी वेल वेन आवर क्लास वेन टू महाबलीपुरम आई सॉ स्टैचू ऑफ हिस्स तथा 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो अब वो मृदु को बताती है कि तुम शायद नहीं गए हो महाबलीपुरम लेकिन जब मैं गई थी स्कूल की तरफ से हमारी पूरी क्लास गई थी महाबलीपुरम तो मैंने वहाँ पर एक स्टैचू स्टैचू मतलब बहुत बड़ी मूर्ति देखी थी ऑफिस तथा तथा यहाँ तथा मतलब क्या होता है तमिल वर्ड है तमिल में जो दादाजी होते हैं उनको तथा बोला जाता है राइट तो वो तो एक कि मैंने बिल्ली के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के ऐसे बहुत देर तक दादा 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 को देखा था फैक्ट इज महिंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट तो वहाँ पर जब वो महाबलीपुरम में जो पल्लवा किंग के वहाँ पर सिंबल्स बने हुए थे जब उनको देखती है तो उसको वो वही उसको बता रही मृदु को कि जो वहाँ पर तुमने देखा होगा वहाँ पर जो कैट्स हैं वहाँ पर जो हालांकि वो कैट्स नहीं वो शेर है तो आपको पता होगा शेर और जो बिल्ली है वो एक ही स्पीशीज की मानी जाती है तो वो वही बता रही कि उन्हीं से डिसेंडेंट मतलब उन्हीं की ये जो इसके पूर्वज हैं वो वही लोग हैं यानी उन्हीं से जनरेशन uh, नीचे होते 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 आज महिंद्रन उन्हीं की जनरेशन से आई है क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन लायन तो वो क्या बोल बता रही है उसको कि हालांकि वो लायन है लेकिन उसी से बदलते 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 अब ये बिल्ली जैसी हो गई लेकिन देखो ये दिखने में भी बिल्ली जैसी नहीं दिखने में शेर जैसी है तो वो उसको जस्टिफाई कर रही है कि ये उन्हीं की संतान है द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी तो अब उसको बताती है कि जो महिंद्रन है ये उन्हीं के वंशज है उन्हीं के वंश से आगे आई हुई बिल्ली है जो कि पल्लव जो राजा हुआ करते थे उनके जो सिंबल में लायन हुआ करता था ये उन्हीं की डायनेस्टी से आए हुए उन्हीं के डिसेंडेंट है ये बिल्ली 
Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. और जब ये दोनों ये बात कर रहे थे साथ में जो रवि था वो क्या कर रहा था हाथ में उसके क्या थी ट्विग ट्विग मतलब छोटी सी लकड़ी थी तो उसको ऐसे ऐसे झाड़ी के ऊपर हिलाता हुआ ऊपर नीचे मारता पीटता वहाँ आस पास घूम रहा था और उसकी आंखें भी ये सुनते हुए चमक गई दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन द एशियन इजिप्ट तो अब रवि भी अपने इसमें तर्क बीच में बताने लगता है अपनी बात बताने के लिए वो क्या बताता है कि ये जो बिल्ली है ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है किसकी महाबलीपुरम के ऋषि कैट जो हुआ करते थे यानी जो वहाँ के शेर हुआ करते थे उनकी ये डिसेंडेंट है और अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि एंशंट इजिप्ट इजिप्ट एक इजिप्ट एक जगह है जहाँ पर गीजा के पिरामिड्स वगैरह हैं अगर आपने सुना हो तो इजिप्ट में भी ऐसी बिल्लियों को पूजा जाता था हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस मीना एंड मृदु एक्सचेंज डॉक्स तो ये बोलते हुए रवि को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था और ये मीना और मृदु दोनों महसूस कर रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे कि इसको क्या हो गया अचानक से ऐसे ऐसे लुक के साथ तो वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग मृदु डिमांडेड तो इस पर मृदु रवि से पूछती है कि एंशेंट इजिप्ट में माना कि वो लोग बिल्लियों को पूजा करते थे लेकिन इसका इस बिल्ली से या इस बात से क्या लेना देना है हाँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड नो गॉड इज बेस्टेड ये दैट सेट तो अब उसको बताता है कि उसको वो बताता है कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है ये डायरेक्ट वंशज है किसकी जो इजिप्शियन कैट गॉड यानी इजिप्ट में जो बिल्लियों की बिल्लियों का भगवान फिर बोलता है नो यानी नहीं गॉड इज यानी बिल्ली की जो फीमेल भगवान यानी जो फीमेल रिसम्बलेंस थी बेस्टेड जिसका नाम था ये उसी की संतान है सो तो मृदु पूछते तो क्या हो गया वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉड एस वॉज अ स्टो वे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट हिज स्ट्रिक्ट एट महिंद्र एम पी बुनाई हेयर वो पीक ही स्ट्रिक्ट वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ तो अब वो उसको फर्दर समझाते हुए बोलता है कि जो इजिप्ट में भगवान जो इजिप्ट में फीमेल गॉड थी बिल्लियों की उन्हीं की एक वंशज ने क्या हुआ स्टोव हुए स्टोव हुए मतलब जब आप किसी चीज़ में छुप के ट्रैवल करते हैं जैसे आपके घर वाले गाड़ी से कहीं जा रहे हैं आप चुपचाप जाके डिक्की में छुप जाए सामान के बीच में छुप जाए इसको बोलते हैं स्टोव पे राइट तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है मृदु को कि जो ये बिल्लियों की गॉडेस थी इसी के एक वंशज ने क्या करा जब पल्लवा से वहाँ का शिप आ रहा था पल्लव राज पल्लव राजों को वहाँ से जहाँ जा रहा था तो उसमें जाकर छुप गई थी और वही उसी के बच्चे यानी उसी के आगे की संतानें जो थी उस बिल्ली की वही महाबलीपुरम के जो राजा थे उनके रिश्कैट बनी और अब उन्हीं की संतानें आगे बढ़ते 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 और फिर ये बोलते हुए वो जो हाथ में स्कूट पर गहरी डंडी थी वो किसकी तरफ करता है महिंद्रण यानी बिल्ली की तरफ करता है बोलता है कि उसी उसी की संतानें बढ़ते बढ़ते ये एम पी पुणे ही है मतलब ये बिल्ली आ गई है वो भी हिस्ट्री वो तो जैसे बोलते हैं वो भी यस जैसे आप खुशी में बोलते हैं यस तो बस ही वो चिल्लाता है वो भी ही श्रीक वेरी प्लीज विद हिम सब तो वो उसको जैसे उसने एक बहुत बड़ा रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया था तो इस पर वो खुशी जाहिर करने के लिए बहुत तेज़ी से चिल्लाता है अपने आप से बहुत खुश होता है Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. तो जैसे हालांकि अब इस दौरान जो बिल्ली थी ये सब लोग बात कर रहे थे तो वो अपने जो पंजे थे उसके नाखून से जो कोकोनट शेल जिसमें दूध पिया था उस पर रगड़ रही थी उनको शार्प कर रही थी तो जैसे ही वो महिंद्र उस महिंद्रन की तरफ वो डंडी करता है रही तो वो अचानक से एकदम से सतर्क हो जाती है अलार्म मतलब सतर्क हो जाती है बट वर्स देन रवीज ऑफ फुल बुपी वॉज अ क्रीच लेकिन अचानक से उसके वो पी चिल्लाते ही वो अलार्म इतनी नहीं हुई बिल्ली उसको उतना उससे डर नहीं लगा इतनी उससे अलर्ट नहीं हुई थी जबकि उसके पीछे एक बहुत क्रीच साउंड मतलब बहुत ही कान में चुभने वाली एक आवाज़ आई फ्रॉम द विंडो यानी खिड़की से बहुत ही कानों में चुभने वाली एक आवाज़ आई और वियर्ड साउंड मृदी वॉज स्टार्ट एम पी पुनई वॉज फाइट एंड आउट ऑफ इट्स बेट्स बेट्स तो जैसे ही मृदु बोलती है कि ये कैसी आवाज़ है और इतने में जो एम पी पुनई यानी जो बिल्ली है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड और जब बिल्ली डर जाती है थोड़ा या फिर जब सतर्क हो जाती है का खतरा उसको महसूस होता तो वो क्या करती है उसके बाल खड़े हो जाते हैं उसके हेयर्स जो हैं एकदम सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं तो उसके भी बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं ही पाउंस डप एंड स्कॉरी टूवर्ड्स बैंड ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बिन सेट आउट टू ट्राई और वो डर के मारे एक छलांग लगाती है कूद के कहाँ चली जाती है 
तुरंत वहां पर पास में ही एक बैम्बू ट्रे मतलब एक बांस की बनाई हुई एक प्लेट जैसी ट्रे जैसी थी जिसमें लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई थी वो तुरंत उसकी तरफ कूदती है और उसके बाद खड़े थे वो डर के कूदती है ट्राइंग टू हाइड बिनी थी ही ट्रिप द फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल तो उस ट्रे के नीचे उस बैम्बू ट्रे के नीचे छुपने में वो क्या करती है अचानक से कुछ मिर्ची गिर के उसके ऊपर आ गिर जाती हैं मियाँ ही हाउ मिसरेबली और जैसी मिर्ची उसके ऊपर गिरती है वो और थोड़ा डर जाती है और आवाज़ निकालती है जैसे बिल्ली निकालती है म्या द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन वॉट्स दैट नॉइस सेट विद लेकिन जो क्रीचिंग की आवाज़ थी यानी जो कान में चुभने वाली एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी वो रुकी नहीं वो लगातार आए जा रही थी तो मृदु पूछती है कि ये कैसा शोर हो गया दैट्स लली लर्न टू प्ले द वायलिन वॉन्टेड रवि तो रवि या मुँह बना के बोलता है गुस्से में थोड़ा सा कि वो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है जैसे मृदु पूछती है तो उसको जवाब देता है कि ये ये आवाज़ लली है लली कर रही है वो वायलिन बजाना सीख रही है वायलिन क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कंधे पर रख के वायर्स पे हम लोग एक फाइबर करते हैं तो वो वायलिन उससे आवाज़ आती है तो दैट इज़ नोन एज वायलिन तो लली जो बच्ची है वो घर के अंदर वायलिन बजाना सीख रही है तो ये अब सी की आवाज़ है शिल नेवर लर्न थिंग द म्यूजिक मैस्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लली इज ऑल द टाइम डी वेलिंग गोइंग कम्प्लीटली आफ्टर फ्राइड तो वो उसके ऊपर कमेंट करता है कि लली लेकिन कभी भी कुछ सीख ही नहीं सकती क्यों उसकी उसको आता ही नहीं है ये सब कुछ उसमें ये गुण ही नहीं है द म्यूजिक मास्टर जिस गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन तो फिर जो म्यूजिक बजाते हैं जो म्यूजिक के मास्टर्स होते हैं जिनको अच्छे से आती है संगीत आता है वो जब बजाते हैं तो ऐसा लगता है ट्रेन की चलने की आवाज़ हो जो लगातार आती ही रहती है बहुत मधुर आवाज़ जैसे आप ट्रेन में कभी बैठे हो तो आपने एक सिंक्रनस आवाज़ एक लय में आवाज़ आती रहती है राइट पटरी पर चलने की उसकी एक बहुत ही लगातार एक ही जैसी आवाज़ बार 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 आती रहती है लय में आती रहती है वाइल लली ऑल द टाइम डी रेलिंग लेकिन जो लली बजाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन बार बार पटरी से उतर जा रही है गोइंग कम्प्लीटली अप द ट्रैक मतलब बार बार यहाँ वहाँ अनशंट आवाज़ें आने लग जाती हैं कोई भी एक जैसी सिंक्रोन आवाज़ नहीं आती बार बार वो अपने रास्ते से भटक जाती है सो दिस मार्क्स दी एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द कम्प्रीहेंशन चेक There, uh, there are total of five questions here. You don't have to write in write it in your copy now. आपको अभी copy में ये नहीं लिख रहे हैं लेकिन इसके answers आपको ढूंढ के रखने हैं Once the chapter will be complete, तो आप उसके बाद इसके सारे question answer comprehension check along with the uh, last question answers thinking about text ये तब आप अपनी copy में करेंगे फिलहाल के लिए इतना ही आप लोग अपने कॉपी अपने बुक में या फिर आप अपनी अगर आपको तो बुक है तो ठीक है बट आप उसको अपने रफ कॉपी में भी लिखकर कर कॉम्प्रीहेंशन चेक के आंसर रख सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर बेरिंग विद मी कीप कनेक्टेड